നമ്മൾ ജാം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് സെക്ഷൻ സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പം ഇത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫോർ എ സെൽ റിയാക്ഷൻ പി ബി സോളിഡ് പ്ലസ് എച്ച് ജി ടു സി എൽ ടു സോളിഡ് ഗീസ് പി ബി സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ജി ലിക്വിഡ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പരാമീറ്റർ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എത്ര മാറുന്നു എന്നൊരു ഡിനോട്ടേഷൻ തരുന്ന പരാമീറ്റർ ആണല്ലേ ഇത് അപ്പം ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് പെർ കെൽവിൻ നമുക്കറിയാം സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് കെ ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ ഇനി എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ആണല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ എൻ എഫ് ഇതാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എസ് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം എൻ എഫ് ഇൻറ്റു ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലെ അപ്പം നമുക്ക് ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അറിയാം എഫ് ഫാരഡേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണോ അല്ലേ അപ്പം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ തന്നേക്കുന്നത് പെൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ലെഡ് ഇൻ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ കാരണം ലെഡിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റില പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കെ ലെഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണല്ലേ സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ നെറ്റ് ചാർജ് മൈനസ് ടു ആകും ലെഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു സീറോ പിന്നെ എഫക്റ്റിൽ പി ബി സി എൽ ടു ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പം ലെഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചേഞ്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് ലെഡിൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയല്ലേ സോ നമുക്കിവിടെ എൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ടു ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെർക്കുറിയുടെ കേസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ മെർക്കുറിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ എച്ച് ജി സീറോ ആണല്ലേ ലെഡ് പോലെ തന്നെ എച്ച് ജി മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ലിക്വിഡ് ഫോം ആണ് കൂടെ സി എൽ മൈനസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണല്ലേ ഇനി എച്ച് ജി ടു സി എൽ ടു നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെർക്കുറിയുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കണം രണ്ട് മെർക്കുറിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഒരു മെർക്കുറിയുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ മെർക്കുറിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ ഉള്ളൂ എന്ന് അല്ലേ 
പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് മെർക്കുറി ഉണ്ടല്ലേ സോ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവണ്ട ലെഡിൻ്റെ നോക്കിയാൽ മതിയാവും കാരണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വേറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എഫ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഫോർ ഇത് ചെയ്ത എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ സോ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ജൂൺ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നെറ്റിനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ എക്സാംസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോട്ട് എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ എൻ എഫ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഡോ ഇ നോട്ട് ബൈ ഡോട്ട് ഇ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ടു എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് സി പ്ലസ് ഡി ഇഫ് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് സോറി കൺസംഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ പെ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സി ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കൈനറ്റിക്സ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ടു എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് സി പ്ലസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷന് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കൺസ്യൂംഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം റിയാക്ടൻസ് കൺസ്യൂംഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മോള് പ്രസൻ്റ് ആണല്ലേ സോ നമ്മൾ ജനറലി ഒരു എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവി സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി വേ ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ എഫക്റ്റിൽ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ബി അടുത്തൊരു റിയാക്ടൻ്റ് അല്ലേ സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഡി സി ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ മൈനസ് ഇടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഓൾവേസ് ബുക്ക് പ്ലസ് സൈൻ ഹിയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡി 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 ബൈ ഡി ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഡി എ ബൈ ഡി ടി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടണം ഈക്വൽ ടു ബി വൺ മോളാണല്ലേ സോ വൺ ബൈ വൺ ആണ് നമുക്ക് 
db by dt equal to इवडे negative sign इड़ा मार्क करिद dc by dt one mole present आयट उल्लू माधर अल्या negative sign use इन्द इल्ला कारण मिद product आण equal to dd by dt इवडे one mole आण present आयट उल्लाद product आयद उन्टे नमल negative sign use इन्द इल्ला इनी नमक्क तंदेकंद एंदा नमक्क तंदेकंद rate of consumption of A தந்தட்டும்ட அல்லை means minus DA by DT அல்லை நான்கு தந்தேக்குந்து rate ஆனு consumption ஆனு indicated by negative sign so 0.1 mol per liter per second ஆனு okay கண்டு விடிக்கின்னது எந்த rate of production of C rate of production of C இன்னு வரைந்தது DC by DT அல்லை rate of production ஆயிது உண்டானு நம்மல் அவுடை negative sign உப்பியவிக்காது rate of consumption ஆயிது உண்டானு நம்மல் அவுடை negative sign உப்பியவிக்கிந்து பான் difference நீங்களும் மன்னிச்சிலாக்கனம் கண்டு விடிக்கின்னது DC by DT ஆனல்ல இனி இரண்டன்னம் எங்கினியா ரிலைத்தே இதைக்குந்து equationல half into minus half into DA by DT ஆனல்ல dc by dt இன்னும் அரையிந்தது அல்லே இதும் நம்க்கு ஆவிச்சியில்லா சோ நம்மல இதும் நும் கண்சிட்டிலையில்லா b டேன் d டேன் கேச சோ minus half into da by dt equal to dc by dt இப்பாம் da by dt நாம் கரையாலே minus da by dt இப்பாம் நம்மல அவிரு வாலியும் இவிட சப்ஸ்டியுட்டையும் so that dc by dt இன்னும் அரையிந்தது half into minus da by dt என்தானு 0.1 நானு so 0.1 mol per liter per second equal to 0.05 mol per liter per second okay இதானா answer வருமே அப்போ இயுரு equation செய்யாம் வேண்டிட்ட நம்மல ஆதியம் இயுரு representation நீங்கள் அர்ந்தட்டும் டாயிருக்கினம் இது வலரை important ஆனு A, B, C, D இது வரைந்த number of moles ஆனு அது வெச்சிட்ட DA by DT இன்னும் அரைந்து என்தா rate of consumption negative வந்தது உண்ட rate of consumption of A with that okay பாதிம் இயுடு representation நீங்கள் படிக்கினம் அது வெச்சிட்ட தந்தேக்குந்த equationல நம்மல apply செய்யுந்து என்னிட்ட questionல சோயிச்சேக்குந்த case A டேம் C டேம் நம்மல இது போல equation இந்த எடுத்தேடுது இட்டு நாவுக்கு தந்தேக்குந்தே என்தா rate of consumption of A தந்தேட்டும்ட minus DA by DT rate of production of C அனு கண்டு விடிக்கின்டது DC by DT so DC by DT காணாம் என்டிட்ட half into minus DA by DT செய்து that is half into 0.1 equal to 0.05 இதும் வலரே simple item விடு குச்சினானு இப்போது என்று குச்சினும் ஒரு வாடு சோவிச்சியும் அண்டுட்டும்ட இப்போது ஜச்தேதும் நோட்டைதாரே இது போல் எடுதான் படிக்கியும் அத்திரையுளும்